वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई YouTube चैनल अभिनय मैस एंड इन माई हार्ट आज मेरे साथ हैं दो टॉपर्स सी जी एल वन नाइनटी सिक्स रैंक गौरव चौधरी इस वक्त जी एस टी इंस्पेक्टर है दो हजार चौदह में सिलेक्शन हुआ दिल्ली पुलिस में अट्ठाईस रैंक का ही बहुत इंटेलिजेंट है और आपको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है कैसे सिलेक्शन लेना है और मेरे साथ हैं विकास जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है टू थाउजेंड सिक्सटीन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इनकी भी रैंक बहुत अच्छी रैंक है थ्री फोर्टी टू रैंक है तो मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाइव सेशन बहुत पसंद आएगा इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं शुरुआत करता हूँ गौरव आप अपना इंट्रोडक्शन दें मेरा नाम गौरव चौधरी है दो में मैंने बी किया था और उसके बाद दो में मैंने सी दिया था जिसमें जैसे ने बताया कि मेरा दिल्ली पुलिस में हुआ था और उसके बाद जी एस कस्टम इंस्पेक्टर दिल्ली में विकास आप बताएं माय नेम इज विकास आई हेल्स फ्रॉम हरियाणा पानीपत और आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन 2012 आफ्टर दैट आई हैव डन सम आई मीन जॉब इन बैंगलोर आल्सो आफ्टर दैट आई इन 2015 आई कम टू दिल्ली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी सीजीएम आई मेट सर एंड अंडर अंडर हिज गाइडेंस आई हैव डन आई मीन कोचिंग इन मैथ्स आल्सो And, uh, in 2016 I got income tax as 342 rank. गौरव ने कहीं भी मैथ नहीं पढ़ा है मैंने गौरव को मैथ पढ़ाई है और विकास जी को मैंने प्री में भी और मेन से भी मैथ पढ़ाई है तो मैं चाहूंगा exactly. आप हिमानी जी इनका स्वागत करें बुके देखे हमें बहुत अच्छा लगेगा विकास जी थैंक यू थैंक यू तो आपको विकास जी के सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज से नहीं लग रहा होगा कि बिलोंग्स टू हरियाणा ऐसा नहीं है हरियाणा में बहुत मॉडर्न एंड गुड और बहुत स्टाइलिश चीजें हैं बाकी आप लोग से मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले हम इसी बात से शुरुआत करते हैं गौरव जैसे आपने इंग्लिश में भी बहुत अच्छा स्कोर किया बच्चों के ये डाउट्स आने की यार इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश की हम तैयारी कैसे शुरू करें जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं उनको इंग्लिश की उतनी आदत नहीं है जैसे अब हम ही है हमने तो चलो कनाडा वाली इंग्लिश पढ़ी है हम तो हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल देते हैं तो इंग्लिश के लिए बच्चों को प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए क्योंकि उनका इंटरेस्ट कैसे जगना चाहिए इंटरेस्ट देखिए मेरा तो सिंपल मेरा फंडा ये रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल करें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें और कोई गांव से बिलोंग करता है इसका मतलब ये नहीं इसकी इंग्लिश वीक है मैं तुम्हें तो बता रहा हूँ यहाँ पे यो यो करेंगे लेकिन उनकी ग्रामेटिकल एरियस काफ़ी होती हाँ यो यो एग्जैक्टली ऑब्वियसली सीरियसली से इंग्लिश नहीं आ जाती उसमें ठीक है उसमें फिर थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि सवाल जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल तो वो कैब थोड़ी सी अलग आ रही है बट सवाल रिपीटेड होते हैं ज्यादा से ज्यादा किताबें खरीदो ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व करो या आप एक किताब लेते हैं उसमें से सवाल सॉल्व करते हैं तो उन्हें माफ कर दो जो सवाल आपने गलत किया और उसको संडे चेक करो हर हफ्ते बाद ताकि आप तीन कदम आगे चले तो एक कदम पीछे चल के चले तो इंग्लिश का ये मेरे को बेटर लगता है ये अप्रोच हाँ आप बताओ बिकास जी आपने इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया मैथ्स में आपका स्कोर कितना था पूरा वन एट्टी वन आपका वन एट्टी वन एटी सेवन पॉइंट फाइव मतलब टॉपर्स ये बिल्कुल आप ऐसा समझ लीजिए दो सौ से थोड़ा बहुत ही पीछे हैं ठीक है तो आप इंग्लिश के लिए मुझे थोड़ा सा गाइड करो की कैसे तैयारी करनी चाहिए इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिल्ड यूर कॉन्फिडेंस की एक्चुअली सोचते हैं कि गाँव से रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको इंग्लिश नहीं आ पाती होगी एस सी जी एल इज नॉट ए बिग थिंग इंग्लिश ऐसी नहीं आती कि आपको ग्रास रूट लेवल से आपको ग्रामेटिकल ज्यादा पूछा जाए रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बट हाँ मैंने नोटिस किया टू थाउजेंड सिक्सटीन में कंपेरेटिवली पेपर चेंज आया था तो नाउ इट इज यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी ऑल्सो जिसमें आपको न्यूज पेपर रीडिंग इंक्लूड करना चाहिए एज पर एज माई व्यूज आर कंसर्न इसके अलावा आप उसमें आप वकैब बहुत ज्यादा रिच करनी चाहिए क्योंकि हम ये सोचते हैं कि प्री में बहुत कम मार्क्स की आती है आपको नहीं पता कि वो आपकी जर्नली एक्चुअली कॉम्प्रीहेंशन में भी वकैब यूज होती है आपकी ओमिशन में भी यूज होती है आपकी एरर्स में भी यूज होती है तो वकैबलरी शुड बी एटलीस्ट रिच और वकैबलरी रिच के लिए कुछ नहीं है रोज की रोज एटलीस्ट टेन वर्ड्स आपको लर्न करने एंड यू हैव टू सस्टेन दिस एटलीस्ट फॉर वन ईयर देन यू हैव ए वेरी रिच वोकेबलरी विद यू एक्चुअली विकास जी अभी हुआ गया गौरव की हम देख रहे हैं कि 2016 में जहां हम 2013-14 में हम 70 परसेंट पे सेलेक्ट होते थे अब 2016 में 70 परसेंट तो कट ऑफ जाती है मतलब हम कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते पहले हम ये छोड़ के सोचे थे भाई इससे मैं नहीं करूंगा सवाल आया अब आप छोड़ नहीं सकते तो पेपर ही डिसाइड करेगा कि आपको वहां पर क्या छोड़ना है आपको अपनी तरफ से तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा जहां तक ये दोनों जिस हिसाब से बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में अगर इंटरेस्ट जगाना है तो पहले हमें कोई प्रीवियस ईयर की छोटी सी बुक ले लें जिससे हम क्या है दस दस बीस क्वेश्चन हमने याद करना स्टार्ट तो जिससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा 
और जब हम दस दस बीस बीस क्वेश्चन हमें याद हो जाएंगे मान लो हमें दो सौ वन बर्ड याद हो गए अब हम क्या करते हैं कोई प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू करते हैं तो उसमें वही वो जब दो वन वर्ड हमें याद किए हुए फंसेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे भी कुछ आता है और जब बाकी के बच्चे हुए तीन है उनको फिर हम पीछे देख के याद कर लेंगे तो इंग्लिश की शुरुआत ऐसे होनी चाहिए और बाकी मैथ्स के लिए मैं जानना चाहूंगा आपने मैथ्स तो आपकी बहुत अच्छी थी और आपने सबसे बड़ी खास बात मैं विकास जी की बता दू कि विकास जी ने भी बीटेक किया है और ये इंजीनियर है गौरव को तो आजकल पता नहीं है कि बीटेक बताना कितना मुश्किल हो गया लोग इतने मजाक बताते हैं इसलिए गौरव ने स्टार्टिंग में बता दिया नहीं तो आजकल लोग छपा छुपाते हैं क्लास में पूछे कौन कौन बीटेक के बच्चे हाथ नहीं उठाते जबकि सकल से पता लग जाता है कि कौन बंदा बीटेक एक अलग सा कमीना बना जाता चेहरे पे हमें इतने सारी चीजें होती है कि भाई बीटेक करने के बाद बंदे को इतने सारे दुख जिले होते हैं तो विकास जी की बीटेक के दौरान ही शादी हो गई थी तो मैं विकास जी से जाना चाहूंगा कि शादी के साथ साथ तैयारी करना और इतनी अच्छी रैंक स्कोर करना मतलब कि हमें यही लगता रहता है कि भाई फैमिली प्रॉब्लम्स है तो इनके साथ तो बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स रही होंगी सच टाइप की भाई करवा चौथ पे घर जाना ही जाना है तीजों पे घर जाना तो आपने उस सब के बीच में से कैसे मतलब खुद को मैनेज किया ऐसा होता है कि आई गॉट मैरिड आफ्टर आई मीन माई ग्रेजुएशन तो मुझे टाइम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए स्टार्टिंग में बट मैंने मेरी वाइफ एक्चुअली शी वॉज टेकिंग कोचिंग हेयर फॉर द आई मीन बी एस सी एन एम एस सी हेयर तो उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया वो भी पीजी में रहती थी मैं भी पीजी में रहता आई नो क्यों थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि रिलेटिव को क्या बताएंगे कि अभी भी अलग रह रहे हैं बट द थिंग इज कि वो आपको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपके ये जो दो तीन साल है दो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ वो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करके पास आउट कर लोगे तो फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाए बिल्कुल यही है कि जिंदगी में मतलब मौका बार बार नहीं मिलता और हमें जब भी तैयारी का मौका मिल रहा है तो हमें उस वक्त ये सोचना चाहिए कि अभी जो मुझे करना है कर लो क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा फिर सारी जिंदगी बचता नहीं रह जाता तो इसलिए फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी तो मुझे काफी प्रॉब्लम कई बार घर भी जाना पड़ता था कि कोई चलो रीजन है कभी इन लॉज के जाना पड़ गया कभी कोई फंक्शन है कभी कुछ बट आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप ट्वेंटी आवर पढ़ रहे हो और आपको एक ब्रेक तो चाहिए यू कॉन्ट स्टडी ट्वेंटी फोर आवर्स डे और उसके बाद भी सेवन आवर्स सेवन डेज ए वीक तो आपको क्या करना पड़ता है बेसिकली आपको कुछ आपको ब्रेक्स भी देने पड़ते हैं बीच में देन यू कैन एंजॉय रिलेटिव्स दैट सेट तो ऐसे कर करके आपको कॉन्स्टेंटली एक साल की मेहनत होती है एवरीबडी विल है मैं इस चीज में एक चीज ऐड करना चाहूंगा हाँ जी uh, जैसे मैंने तैयारी करी तो uh, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती थी गैप लेने की एंजॉय करने के लिए ओके okay. मैंने जो भी तैयारी करी हमेशा लोगों के साथ करी और मैं आ, मेरे साथ जो भी मिलते हैं पूछते हैं मैं उनको हमेशा यही एडवाइस देता हूँ कि ये यूपीएससी नहीं है कि आप अकेले बैठ के पढ़े exactly. ये एसएससी है और दोस्तों के साथ पढ़ो जहाँ पे क्वेश्चन शेयर रहे दोस्तों से रेस लगाओ कॉम्पिटिशन में रहो बिल्कुल मेरा था जैसे पिछली बार राहुल भाई आए थे तो मैं हर दूसरे दिन का घर चला जाता था सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन के लिए चीज बहुत जरूरी है कि आप लोगों को देखेंगे तभी तो आपको पढ़ने का मन करेगा अगर आप अकेले रहेंगे तो बहुत मुश्किल है पढ़ाई करना लेकिन उस टाइम का मिस नहीं होना चाहिए इसीलिए लोग कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं ताकि लाइब्रेरी में जाके एक माहौल बने उसके बाद कंपटीशन दिखेगा वो उसने तीन चैप्टर कर लिए मेरा एक चैप्टर हुआ दैट इज वाई यहाँ पर थोड़ा क्राउड एटमोस्फेयर जरूरी होता है और ये ना ये प्रिपरेशन ना बहुत अच्छी है बता इस चीज को बहुत एंजॉय करो एंजॉय करो है ना इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम बिल्कुल बिल्कुल आप खाली है फ्री है आप और घर से पैसा आ रहा है घर से पैसा आ रहा है पूरे दिन दोस्तों के साथ रहते हो पढ़ते हो मस्ती भी करते हो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम बिलीव मी मस्ती के साथ पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन हो सकता है अगर आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग जाएंगे मेरा तो यही सब कुछ है तो फिर उस लक्ष्य को पाना भी बहुत मुश्किल होता है फिर जिंदगी बोरिंग सी लगने लगती है तो बिना प्रेशर के काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे ये मेरी बात है आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई आप क्वेश्चन पूछो हाँ माइक माइक दे दो इनको माइक दो हिमानी जी आप कहाँ से मैंने सुना आप कैलिफोर्निया से है सवाल पूछा मैं थोड़ा सा इसमें हंसी मजाक एड करना चाहूंगा देखो अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है की बी टेक के बाद एम बी ए करना बी टेक के बाद एम बी ए करना सिर्फ ऐसे रह गया जैसे मरने के बाद तेरे भी का होना क्योंकि होता कुछ नहीं है सिर्फ आत्मा को शांति मिल जाती है पहले जनरली क्या था कि बीटेक की बहुत वैल्यू इसलिए हुआ करती थी क्योंकि प्रोडक्शन सेंटर में था चीजें थी नहीं जैसे आपको एक राजदूत बाइक भी चाहिए तो ऑर्डर देना पड़ता था पहले से चीजें थी नहीं तो हमें इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी अब चीजें इतनी ज्यादा बन गई थी कि उनको बेचना बहुत जरूरी था तो हमें एम की जरूरत पड़ी मार्केटिंग में लेक
क्या होता है कि वेन यू हैव डन बी टेक आपने ऐसा जनरली uh, ये ट्रेंड रहा है इंजीनियर्स में कि आपने दो दिन में पढ़ाई कर दी है पूरी पूरी बुक्स दो दो दिन में कंप्लीट इन एनी वे तो उससे क्या होता है आपको एक मोटिवेशन मिलता है यार ये ये कोई बुक है ये इतनी मोटी बुक है सेवेंटी फाइव हंड्रेड क्वेश्चन है ये आपने करनी है एक, एक वीक में आप कर लोगे क्योंकि आपको वो एक ट्रेंड सेट है आपका आप में कॉन्फिडेंस है उस चीज का दूसरी चीज क्या होती है कि आपका जो एक माइंड होता है ना कभी साइंस को लेकर कभी डरता नहीं है मैथ्स को लेकर क्योंकि आपने इंजीनियरिंग में भी की हुई है ट्वेल्थ तक आप यू आर गुड एनर्फ की आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तभी आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है तो टेंथ लेवल तक का मैथ्स यू कैन डू इट इजी तो बीइंग ए इंजीनियर आपको एक बेस मिल जाता है कि आप अब कंपीट कर सकते हो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं थोड़ा अंडर एस्टिमेट फील करते हैं कि यार मैं तो साइंसेस नहीं आती मुझे मैथ्स नहीं आता क्योंकि मैं तो बीए करी थी और उसमें नहीं हो पाया मेरा तो उसमें उस डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीजीएल इज नॉट दैट मतलब दैट टाइप ऑफ स्टडीज एक्चुअली सर आई एम आल्सो एन इंजीनियर ओके गुड सो मैं एक चीज हां बोलिए बोलिए गाइस आई एम श्योर के जैसे आपका सवाल था ना तो ये चेंजेस आते रहते हैं जब मैं सेकंड ईयर में था मैंने आयरन मैन देखी थी मुझे लगा कि मैं एम टेक करूंगा ठीक है वो चेंज हो गया थर्ड ईयर में एमबीए हो गया फोर्थ ईयर में मुझे लगा कि नहीं मैं अपना इसी चीज के एसएससी की थॉट थॉट बदल गया इसका फायदा क्या है इसका फायदा ये है कि जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है जॉब काफी अच्छी है सर जाएंगे सर तो जो भाई ज्वाइन करेंगे हाँ ज्वाइन करेंगे हाँ जैसे मेरे को डेढ़ साल हो गया है इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग जॉब सैटरडे संडे छुट्टी होती है आराम की नौकरी होती है आठ घंटे जाते हैं ऑफिस में ठीक है एक रुतबा भी है भाई अलग से हाँ रुतबा भी थोड़ा बहुत है तो <laughs> अच्छा है मतलब इट्स इसी वजह से ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं या फिर गवर्नमेंट को भी तो सेवा की जरूरत है अगर हाँ सब लोग ये सोचेंगे तो गवर्नमेंट की सेवा करेगा कौन लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो लोग ये देख रहे हैं उनको कहीं ये फील ना हो जिन्होंने बीटेक नहीं किया जो किसी कारणवश बीटेक नहीं कर पाए ठीक है तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि सिलेक्ट सिर्फ इंजीनियर्स होते हैं इनके भी बहुत सारे ड्रॉप है इंजीनियर्स के भी इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है कि तूने चार साल मैं आठ लाख रुपए बीटेक में खराब कर दिया अब तेरा क्या होगा तो ऐसा नहीं ये भी प्रेशर की बीच तैयारी कर रहे हैं कम से कम बी एस सी वालों के बाद ये प्रेशर नहीं है वो बिना प्रेशर की तैयारी कर सकते हैं और आपका कोई सवाल रोहित जी से हम चाहेंगे भाई ये सवाल पूछे ये भी फिलहाल दिल्ली पुलिस में इनकी जॉब है और ये आगे चेंज करना चाहते हैं इसको क्योंकि लाइफ में ऐसा नहीं आपको बदलते रहना है जिंदगी इसी का नाम है कि आप चेंजेस करते रहे लाइफ में हाँ रोहित जी आप सवाल पूछे मैं ये पूछना चाहता हूँ सर जो पेपर देते हैं तो उसमें 80 परसेंट तक ठीक हो जाता है उसके बाद उसकी आती कि हो पाएगा या नहीं उसको करते हैं तो वर्कआउट नहीं होता बिल्कुल तो उस... उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरी स्ट्रेटेजी थी 80 परसेंट आपने कर लिया जो अब कंपटीशन है ना वो 20 परसेंट में बिल्कुल एटी परसेंट एवरीबडी विल गेट इजिली तो ट्वेंटी है ना उसको आपने मेक आउट कि आपका कौन सा हमेशा टेक्नोमेट्री गलत हो रही है मैं गलत हो रही है आपका कौन सा टॉपिक जनरली ज्यादा गलत हो रहा है आप उसको इवेल्युएट करो अगर आपने उसको ढंग से इवेल्युएट किया ना आपने उसका चार्ट बनाया कि हमेशा यार मेरा टेक्नोमेट्री गलत हो रही है तो फोकस ऑन दैट फर्स्ट उसके बाद में हम मुफ्त है तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रही है एकदम सही रही है बिल्कुल क्योंकि एक सौ आने के बाद आपको ये ढूंढना है कि चालीस की गलती में कहा कर रहा हूँ उसके बाद आपको अपनी गलतियां पकड़ने की जरूरत है तभी आप आगे बढ़ सकते हो कॉम्पिटिशन उसी में अगर आपने वो ट्वेंटी परसेंट में अचीव कर लिया तो यू आर यू विल ऑन द टॉप ऑफ द सीजियल बिल्कुल 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 हाँ आप और कोई सवाल पूछना चाहेंगे हिमानी जी आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप बीटेक है ये बहुत अच्छी बात है ठीक है और ये बहुत हमें भी अच्छा लगता है कि भाई बीटेक वाले इंजीनियर अब अपनी लाइन छोड़ के इसमें आ रहे हैं उससे फायदा ये हो रहा है कि गवर्नमेंट को एक ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनको कंप्यूटर की भी नॉलेज है मतलब एक परफेक्ट लोग मिल रहे हैं क्योंकि तो हालत है कि भाई लोग कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते अब सी में सेलेक्ट हो गए सिर्फ टाइपिंग करके तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी इससे बेनिफिट हो रहा है और इंजीनियर होना कोई एक अभिशाप नहीं है कोई एक बुरी बात नहीं है लोग इसको बहुत नेगेटिव लेते हैं कि भाई इंजीनियर हैं तो बहुत गलत हो रहा है नहीं नहीं ये बहुत अच्छी बात है जहाँ पे हम हर दुख मुसीबत से आगे बढ़ के आ रहे हैं जी पूछिए जो इंजीनियरिंग है वो एक बेसिक लेवल बन चुका है कि वो तो अचीव करना ही करना करना ही करना है शुरुआत है वो हर चीज की बेसिक कोर्स बन चुका है वेरी नाइस क्वेश्चन आंसर करें सर एक्चुअली मैम मेरे साथ क्या था की आई यूज टू वेक अपट सेवन ओ क्लॉक उसके बाद आठ बजे मुझे लाइब्रेरी आ जाना मैं थोड़ा हार्ड वर्किंग कम्पेयर टू स्मार्ट वर्कर थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है चीज को अचीव करने में मैथ्स इज मेरा ठीक होता है इंग्लिश और जीके वगैरह में क्योंकि आपको रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको लेबर चाहिए उसमें रीड करना बार बार उसको याद करना वो चीज इज डिफिकल्ट मुझे ऐसे रखते
उसमें मैंने बारह बारह घंटे लेकिन नो डाउट देखो कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा हो चुका है सर आज के टाइम पे आपको बारह घंटे निकालने पड़ेंगे फाइनल के टाइम पे बिल्कुल बट हाँ कुछ कुछ होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं जिनका माइंड अच्छा होता है जल्दी कोई जल्दी ग्रेसिंग पावर होती है तो वो लोग कर सकते हैं वो आप छह घंटे एवरेज निकालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ गौरव आप बताओ हाँ मैं गौरव मैं बिना पढ़े सेलेक्ट होता हूँ हर बार मैंने एक बार पढ़ाई लेकिन एक बार मैंने पढ़ा है मैं यही कहता हूँ कि एक बार अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हो क्योंकि अब तो हमारे पास वक्त ही नहीं है भाई इतनी पढ़ाई इतना पढ़ाने के बावजूद वक्त निकल ही नहीं पाता तो मैं यही कहता हूँ कि जिसको मैस आ गई ना वो जिंदगी जीना सीख गया सब कुछ उसको आ गया बिल्कुल सर बिल्कुल सर स्टार्टिंग में मैं बताऊँ जब मैं कोचिंग कर रहा था मैंने मैथ्स अभिनय सर से ही पढ़ा है तो इन्होंने तो मेरे को इतना कॉपरेट करा है हर चीज में कि मैं किसी भी क्लास में आ जाता था आप हाँ। सवाल देते थे मैं बीच में अपने डाउट्स पूछ लेता था बिल्कुल बिल्कुल उस टाइम मैंने बताए हैं और अब अगर मेरा जो शेड्यूल का बात की जाए अपार्ट फ्रॉम कोचिंग कोचिंग के बाद तो ऐसा था मैं सुबह आठ बजे लाइब्रेरी में आ जाता था तो आठ से दो बजे तक ना एक ग्रुप के लड़कों में रहता था अंकित मारो सर हाँ अनुज 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 नेक्स्ट वीक आ रहे हैं बहुत टॉपर है वो भी दो से छह बजे में अनुज सर के साथ रहता था उसके बाद शाम को मैं एक है सीबीआई में इंस्पेक्टर हैं और अभी मेरे भाई हैं रात को मैं उनके साथ चला जाता था तो मैं अलग अलग ग्रुप्स में रहता था मैं कभी भी अकेले बैठ के कुछ टाइम था दो तीन महीने थे जब अकेला बैठ के पढ़ा क्योंकि मेरे को एक बेस बनाना था अपना उसके बाद मैंने कभी अकेले पढ़ाई नहीं करी है कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ आपको तो पता भी तो चलता रहता है कौन क्या कर रहा है बिल्कुल सही बात है और गौरव ने कहा कि मेरा कॉपरेशन रहा है गौरव का भी मेरे साथ बहुत कॉपरेशन रहा है मेरा स्टार्टिंग का फेज था टीचिंग का तो कई बार क्या होता था मैंने किसी चैप्टर में अगर कम सवाल करा है मुझे आज एक बात याद आ रही है तो गौरव ने मुझे स्पेशली आके बोला सर ऐसा ही स्टूडेंट ये फील कर रहे हैं कि कम सवाल करा है तो आप आगे करा दे ताकि बच्चे बिगाड़ ना बोले तो इनका भी बहुत कॉपरेशन रहा है मेरे साथ इन्होंने भी मुझे टीचर बनाने में काफी मदद की है और सर तो इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मैथ्स ही पढ़ाते हैं इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और सर ने एक बार मुझे याद है क्लास ली थी जिसमें सर ने जीएस के बारे में बताया था कि कैसे तुक्के मारने होते हाँ तुक्के तो, मार... और तुक्के शुड भी लॉजिकल ऐसे नहीं कि आप मतलब ब्लड आप तुक्के मार रहे हो वो लॉजिकल तुक्के मारने का सर ने क्लास ली थी मुझे याद है यकीन नहीं मानूंगे दो क्वेश्चन मेरे डेंगे हो गए नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई मुझे ये पता है कि यार जो भी ऑब्जेक्टिव अगर पेपर है तो चार ऑप्शन हमारे पास है सिर्फ हमें उसमें से ही सिलेक्ट करना है बच्चे बता नहीं कैसे कहते हैं प्री क्वालिफाई हो रहा है अरे कैसे नहीं होगा प्री क्वालिफाई मेरे को कुछ नहीं आता सैंतीस पॉइंट पांच नंबर थे जीएस में इंग्लिश में भी इतने थे जबकि इंग्लिश तो मेरी बिल्कुल अलग है वो इंडियन इंग्लिश से मैच ही नहीं करती ब्रिटिश से भी नहीं करती कनाडियन है वो ठीक <laughs> है और रूटीन की अगर मैं बात करूं जैसा आपने सवाल पूछा आज के दौर में ये बहुत मुश्किल बात है कि हम एक हफ्ते का शेड्यूल बना पाए एक महीने का शेड्यूल बना पाए ये बहुत मुश्किल काम है मुझे लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि आज आपके पास दस घंटे हैं तो आप दस घंटे का शेड्यूल बनाइए कि आज के दस घंटे में मैं ये पढ़ूंगा और खाली पढ़ना ही नहीं है अगर आपने जीएस का मान लिया एक टॉपिक खत्म किया आपने प्रेसिडेंट खत्म किया कुछ भी खत्म किया तो आपको क्वेश्चन भी करके देखने प्रीवियस ईयर से क्योंकि जीएस खाली पढ़ने से नहीं आ जाती जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको उसकी बारीकियां नहीं पता चलेंगी छोटी छोटी सी चीजें हैं ठीक है और मैं ये और चाहूंगा कि गौरव आप ये बताओ कि प्री का स्कोर कितना ज्यादा मायने रखता था प्री में क्या आपने प्री के बाद मीन्स में क्या चेंजेस रखने होते हैं तैयारी में प्री में किस चीज को इंपोर्टेंस देनी होती है मैं थोड़े से अपने मार्क्स और रैंक बता देता हूँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो टीयर वन है उसमें मेरे 124 थे तो उसमें मेरी रैंक थी कुछ साढ़े पांच हजार हाँ मतलब एक सौ चौबीस आज तो कट ऑफ वन थर्टी से बन जाती है एक सौ चौबीस है बहुत अच्छे होते थे उस टाइम उसके बाद उसके बाद सर मेंस मैंने जब दिया तो मेंस में मेरा रैंक आ गया था थ्री नाइनटी फिर इंटरव्यू में मेरा वन नाइनटी सिक्स आ गया था तो ये है कि ना घबराना नहीं है जैसे कई लोग घबरा जाते हैं कि टीयर वन में यार मेरा रैंक कितना कम आया वो डिमोरिलाइज हो जाते हैं होना नहीं है पता है उसमें उसमें लग जाओ और एकदम से जम्प आता है कई सारे एग्जाम्पल बहुत सारे इतने एग्जाम्पल जानते हैं कि एकदम से कुछ शिफ्ट सी चेंज आ जाता है रैंक में तो और तैयारी देखो ऐसा है प्रीलिम्स मेंस मेरे को समझ नहीं आता इसको अलग अलग मत करो ये एक चीज है मैथ इज नॉट डिफरेंट मेंस की मैथ आई डोंट थिंक हां बिल्कुल सेम है सेम है बिल्कुल और ज्यादा से ज्यादा सवाल करो जीएस में अपने दोस्तों के साथ लॉक करते करते हां भाई ऐसा है आज आपको ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है ठीक है शाम को बात करेंगे शाम को एक दूसरे से सवाल पूछ लो मस्ती मस्ती करो एंजॉय करो इस चीज को मेरा मतलब मेन टैगलाइन ये है कि एंजॉय दिस थिंग फिर मैंने सर के पास कोचिंग लगाई तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाउ
उसमें सर ने जो काफी अच्छा लेवल रखा हुआ उसमें सर क्या बोलते थे अगर 120 से ज्यादा आ गए तो यू विल अचीव वन एटी प्लस और वही मेरे साथ हुआ मेरे वन ट्वेंटी वन लिस्ट में टॉप पे नाम होता था ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू चॉकलेट भी कहते थे मुझे याद है तो मैंने दी अच्छा गेट मैं अप्रिशिएट हमेशा करता रहा और एक चीज मुझे यही लगती है कि यार कोचिंग का रोल जितना सिलेक्शन कराने में नहीं है जितना सिलेक्शन ना कराने में यहाँ पे बच्चा आता है सीधे मेट्रो स्टेशन उतरता है वहां उसको पंपलेट पोस्टर मिले जितनी भी ये कोचिंग एड लगाती है हमारे यहाँ ये बच्चा सिलेक्ट हुआ विकास जी इन्होंने पीरी की कोचिंग ली अब वो कोचिंग तो इनका एडवर्टाइजमेंट करेगी लेकिन लोगों को यह नहीं पता की उस पीरी की कोचिंग के बाद तो इनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं था इनका सिलेक्शन तो उसके बाद इन्होंने कितने पापड़ मिले इनको पता है हर चीज को सीरियस लेना काउंटर सवाल भी कर सकते हो हाँ कुछ कुछ पूछना है तो कुछ पूछ लिया तो हाँ हाँ आप पूछिए धीरू जी आप पूछिए क्या कोई सवाल पूछ मुझे पूछना जैसे दो तीन परसेंट मेरे जैसे स्टूडेंट हो गए जिनकी लाइन के मतलब टॉप क्लियर होने के चांस बहुत कम है अगर एक परसेंट अगर चांस हो भी जाए मतलब क्लियर हो भी जाए तो एक महीने में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेटेजी देखो ऐसा है सबसे पहले कॉन्फिडेंस है आप ये मत सोचो आप ऐसे आप फेसबुक पे कभी देखना काफी सारी स्टोरीज डाली होती है स्टूडेंट्स ने की मेरे जस्ट एक नंबर से कट ऑफ एकदम 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 और यार हम पाजी की बात करते हैं गौरव पाजी नाइनटी सिक्स मार्क्स लेके मेरे पास आए पाजी अमरजीत नाम था उनका उन्होंने मुझे बोला कि सर मैंने एमसीए करके जॉब छोड़ी है 2014 की ये बात है मैं आप लोगों को बता दूं उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने जॉब छोड़ी है और मैं तैयारी करना चाहता हूं मैंने कई जगह पढ़ लिया लेकिन बात नहीं बनी सिर्फ मेरे 96 आ रहे हैं और 96 सिक्स कट ऑफ थी उस टाइम पे तो मैं 2015 की तैयारी करना चाहता हूं मैंने उनको मजाक मजाक में ऐसे ही बोला मैंने कहा भाजी क्यों करेंगे दो की आपका चौदह में होगा वो हंसने लगे इस बात पर और उन्होंने वन सेवेंटी इंग्लिश में दो में ही एक्साइज इंस्पेक्टर डेली है उसके बाद शादी भी हो गई और वो पिता भी बन चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद अगर उस टाइम पे उनका सिलेक्शन ना हुआ होता तो मुझे लगता है कि 2015 में उतना आसान था या 2016 में उतना आसान था इसलिए मोटिवेशन इस इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट उसमें आपका रोल रोल प्ले करती है आपका रोल नहीं मैंने उनको घर बुला के भी पढ़ाया मैं ये जानता हूँ कोचिंग के टाइम से मैंने उनको घर बुला के भी पढ़ाया क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड थे उन्होंने कहा सर मुझे आप एक घंटा दीजिए उनको भी बुलाएंगे हम आगे के लाइव सेशन में और उनसे आप पूछेगा कि प्री में सिर्फ कट ऑफ पे आने के बाद कैसे हम सेलेक्ट हो सकते हैं पहली बार में तो आप एक महीने में यही स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि भाई आपने पढ़ा तो है ही आप ये मत सोचा करो कि मुझे कुछ नहीं आता नहीं। एक तो आपको उन लोगों से दूर रहना है जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ऐसे ग्रुप्स व्हाट्सएप पे आपको ज्वाइन नहीं करने आजकल बहुत ही हो रहा है कि भाई कैट के क्वेश्चंस आप बच्चे पूछने लगते हैं कि आपको उस लेवल का ही पढ़ना है अगर आप बीटेक में एमबीए का सिलेबस पढ़ने की कोशिश करोगे तो दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाएगा तो आपको सिलेबस के अंदर ही रहना है बाउंड्री पर रहना है थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं आप लेकिन ये नहीं कि आप कैट में चलेंगे जी मेट में चलेंगे मुझे लगता है उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है लोग चैलेंज करेंगे तू इस सवाल को करके देखा तो उन लोगों को हाथ जोड़ के बोले भाई मेरे से नहीं होगा आप कर लो और ये ट्रेंड मुखर्जी नगर में है हर टीचर के तीन चार क्वेश्चन होते हैं वो आते ही टीचर जो अपना डेमो होता है जनरली आप मतलब ये ऐसा हाँ, है बिल्कुल टीचर अपने क्वेश्चन बताते हैं उनपे बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं यार ये मुझे आता नहीं हाँ, जबकि वो उस लेवल के है ही नहीं वो कभी सीजीएम में कभी नहीं, नहीं, अगर आए भी होंगे तो कभी एक क्वेश्चन आता है मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको मतलब वो वो कर नहीं करने वो किसी से भी नहीं होने और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्टूडेंट से कि प्लीज कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेमो देख के नहीं तो वो डेमो में दो दिन में आप खुद मुझे बताओ मैं आपको कहता हूँ एक टॉपिक तैयार करके आओ आप बहुत अच्छा तैयार करके पढ़ा सकते हो तो डेमो नहीं आपको पढ़ना किससे या नहीं पढ़ना है या आप देखो वैसे तो हम यूट्यूब पे पढ़ा ही रहे हमारा तो ध्यय ये है कि जितना भी लोगों को गलत डायरेक्शन मिल जाती है वो सही हो टॉपर्स को बुलाने का भी यही पर्पज है कि आप लोग जानो कि ये कुछ अलग नहीं है देखो नॉर्मल सही है कुछ भी नहीं है ये भी टॉप कर रहे हैं आप भी टॉप करोगे इनकी जगह तो आपको ये फील करना है कि भाई टॉपर्स कुछ नहीं अलग नहीं है आप भी टॉपर बनोगे कल को आपको भी बुलाएंगे ठीक है हाँ अहिमा जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं हाँ हाँ ये ना कुछ कुछ बुक्स है अभी मैं देख रहा था देखो सवाल स्टैंडर्डाइज है स्टैंडर्डाइज बुक्स खरीदो दो तीन दो तीन चीजें ऐसे मत क्योंकि एक दो बुक मैंने देखी है मैं नाम नहीं ले पाऊंगा कि उसमें कुछ नया करने के तरीके में एरर दो तीन जगह है एक जगह एक बजाय दो तीन जगह है और उन बुक से बचो 
सेशन के बाद बता दूंगा हाँ ये नहीं ये चीज गलत है यार ऐसी ऐसी बुक्स हैं कि आपने सारे कैट के क्वेश्चन उठा के डाल दिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन को पढ़ने में ही पांच मिनट लग रहे हैं तो यार हमें अगर सीजीएल निकालना है हमें कोई ये नहीं करना कि क्वेश्चन पढ़ना हमने सीख लिया या हमने बहुत पी कर ली मैथ्स में अगर आपको पेपर निकालना है और टीचर बनने के लिए भी पी की जरूरत नहीं है यार कोई टीचर बनने के लिए भी क्या है बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन होना उनको समझा पाना आप समझा तो ए प्लस बी का होली स्क्वायर नहीं पा रहे हो आपने सवाल इतने बड़े बड़े ट्रेन आई टनल में घुसी अब बिल्ली भागेगी इधर उधर तो ये बिल्ली मत भगाओ हाँ हिमा जी सवाल पूछो आप क्या पूछना चाहते हैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बीइंग एन इंजीनियर हम लोगों हम लोगों ने स्टार्टिंग से साइंस पढ़ी होती है तो हमारी जीएस इतनी अच्छी नहीं होती है तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर इंटरेस्ट कैसे जगाए जीएस में सीधी सीधी बात है क्योंकि आज के टाइम पे जीएस में भी अच्छा स्कोर होना बहुत इम्पोर्टेंट है जीएस का ये है किताब उठाई टॉपिक पकड़ा पढ़ना है रटना है दोस्त से डिस्कस करना है ठीक है मैं आपको एक बात बताता हूँ पहले आप एक चैप्टर जैसे एक टॉपिक है हड़प्पा आप एनसीईआरटी से वो हड़प्पा टॉपिक पढ़िए उसके बाद वो टॉपिक आप ल्यूसेंट से पढ़िए उसके बाद ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जो किताब है उसमें से सवाल कीजिए तो ये थ्री लेवल प्रोसेस हो जाएगा चौथा प्रोसेस विद योर फ्रेंड्स तो चार लेवल प्रोसेस हो गया तब आप जीएस भूलेंगे नहीं और देखो भूलोगे याद करोगे बार बार भूलोगे बार बार भूलोगे डरना नहीं है दस दस बार पढ़ना पड़े तो पढ़ना पड़ेगा है ना लेकिन चार प्रोसेस और इंटरेस्ट जगाने के लिए मुझे लगता है कि एक आप अच्छे से नोट्स बनाओ जैसे मैंने बताया कि भाई आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया उसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं एसएससी में बहुत गहराई में तो पूछता नहीं और आपको 100 परसेंट जीएस को टारगेट भी नहीं करना प्रीवियस ईयर ज्यादा मायने रखता है मुझे लगता है कि अगर आप पॉलिटी इकोनॉमिक्स फिजिक्स ये चीजें तो आप कैसे होनी चाहिए कि यहाँ आप गलती मत करो कुछ लोग पॉलिटी के क्वेश्चन सही करके सोचते हैं मुझे पॉलिटी आती है देखो पॉलिटी ऐसी है जो सबको आती है आपको कुछ अलग से भी पढ़ना पड़ेगा आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी एक आध कोई आप छोड़ सकते हो अगर छोड़ना चाहो जैसे जोग्राफी आपको मान लो समझ में ही नहीं आती तो आप छोड़ सकते हो इंजीनियर्स के साथ ही प्रॉब्लम रहती है और यही नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं कल मुझे एक इंजीनियर्स का मैसेज आया उनके साथ अदर फैक्टर्स ज्यादा है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ये सब शिकायतें इंजीनियर्स के साथ बहुत है मैं यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक करूंगा वो मुझे स्टूडेंट बोलता है कि जी दिल में मेरे इतना जख में अब कोई मरहम काम नहीं करता मैंने उसको सीधे मैसेज लिखा मैंने कहा बोला तुम लोहे के तार पे मरहम लगा के यहाँ से दिल पे लगाओ तो शायद काम करेगा मैंने उसको फोन लगा दिया मैंने उसको फोन लगा के पूछा मैंने कहा हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है कहते सर ब्रेकअप हो गया मैंने कहा आप क्या कर रहे हो बोला सर करने को बचा है कुछ मैंने पूछा अकेले हो बोला बहुत तो ऐसी चीज बच्चे कर रहे हैं तो इन सब चीजों के साथ पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल था लेकिन इन सब चीजों को भी मुझे लगता है एंटरटेनमेंट की तरह लो देखो लाइफ में तब तक आपकी वैल्यू है जब तक आप कुछ कर रहे हो सीधा सीधा फंडा है बी रियलिस्टिक आपके पास पैसा है आप कमा रहे हो लोग आपको इज्जत दे रहे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं पैसे की पहचान या इंसान की कीमत कोई नहीं बच के निकल जाए इस बस्ती में करता मोहब्बत कोई नहीं तो ये सारी चीजें आपको अपना लक्ष्य ये बना लेने कि भाई मुझे जॉब चाहिए चाहिए ऐसा नहीं कि जिंदगी चलने के लिए जॉब है ये भी मैं सोचू कि अगर जॉब नहीं मिली तो अब मैं खत्म हो जाऊंगा मुझे जिंदा ही नहीं रहना नहीं नहीं, नहीं। आ, बहुत छोटी चीज है जॉब पाना बिल्कुल भी बड़ी चीज नहीं है अगर आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। होता क्या हम उस डायरेक्शन से भटक जाते हैं मान लो मुझे यहां से जाना है चंडीगढ़ मुझे यहां से जाना है ठीक है और अब मैं करनाल वाले रास्ते पे जा ही नहीं रहा मैं सीधे निकल गया नोएडा तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा तो आपको अगर उस डायरेक्शन में आप जाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी आप पूछना चाहेंगे रोहित जी कुछ मैं कुछ ऐड करना हाँ बोलो जैसे अभी जोग्राफी का था ना तो जोग्राफी में थियोरिटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको आप बेसिक बेसिक पढ़ सकते हैं ज्यादा क्या पूछा जाता है प्लेटो कहाँ पे क्या है मतलब बेसिक बेसिक चीजें नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब समझ नहीं आते और जोग्राफी में यही पूछा जाता है और मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि सर मैंने स्टार्टिंग में ऐसे प्रिपेयर किया कि मेरे काफी मोटिव कॉपी खरीदी सेक्शन वाइज बना ली जोग्राफी हिस्ट्री सब कुछ बना ली खुद के नोट्स बनाए मैंने बहुत जरूरी मल्टी कलर पेन नहीं सर जहां जहां मुझे नया क्वेश्चन पता लगा मैंने उसमें ऐड कर दिया जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स का मैंने दो पेजेस में पूरा चैप्टर खत्म किया हुआ है जो भी मुझे पता लगा कहीं भी छोटा सा लिख दिया और हर सैटरडे संडे मुझे वो जो पूरी जीएस रिवाइज करनी है अपने खुद के नोट्स तो उससे क्या हुआ एक पिक्चर से डेवलप बन गई रिवर्स की पूरा एक मैप बना लिखने से ही जीएस याद हो सकती है तो ऐसा करके रिवाइज होता रहा वो बार बार और मेरे जीएस में स्कोर बोर्ड मार्क्स देखो क्या बोले रिवाइज होता रहा तीन कदम आगे चलो एक कदम पीछे चलो फिर तीन कदम आगे चलो बिल्कुल Exactly. नहीं नहीं यही है देखो तैयारी का मोटो यही होना चाहिए भाई एक तो ये सोचना है कि टॉपर्स कुछ अलग नहीं
इतना आसान थोड़ी ना पहले आप प्री का टारगेट बनाओ कि मेरा प्री में टारगेट है मुझे 170 सेवेंटी स्कोर करना है उसके बाद आपने प्री में दे दिया अब जितना भी स्कोर आया आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया जितना भी आया उसको एक्सेप्ट करना है फिर आप मीन्स के लिए तैयारी करनी है तो इससे टाइम भी अच्छे से कटेगा हमें डर भी नहीं लगेगा यार बहुत टाइम हो रहा है बहुत टाइम हो रहा है हमें पार्ट वाइज लक्ष्य रखे छोटे छोटे लक्ष्य बढ़ के आगे बढ़ना है तभी सारी सफलता संभव है मुझे लगता है ठीक है तो मैं एक बात कह रहा था कि गौरव जैसे आपने इंग्लिश में 170 सेवेंटी अप्रोक्स स्कोर किया दो बार आपने सीपीओ में भी इतना किया सीजेल में भी इतना किया तो अगर आप इनसे पूछो कि इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर आपने से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कि भाई तैयारी का वे क्या होना चाहिए आप पूछो हाँ माइक दे दो इनको आप इंग्लिश के बारे में पूछना चाहता हूँ इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए इंग्लिश में जिससे अच्छा स्कोर हो कोई प्लेस से होते हैं सर इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाती तो कभी इंटरेस्ट भी नहीं आता इंग्लिश पढ़ने में कि अच्छी इतना ये पढ़ना चाहिए बुक ऐप पढ़ लेते हैं हम लोग बुक ऐप से लगता है इंग्लिश आती है लेकिन इंग्लिश आती नहीं है एक्चुअल में सर तो सर वो कैसे तैयारी करनी चाहिए इंग्लिश के लिए उसमें ना वो थोड़ा प्रैक्टिस की कमी है आप मतलब मैं मैं आप बुक्स लें मैंने ज़्यादा ज़्यादा बुक्स खत्म करें मैं जानता हूँ क्वेश्चन सेम होते हैं चाहे सेम हो हमारा तो रिविजन हो रहा है बिल्कुल है ना अलग अलग बुक्स से करो उनको मार्क करो रिवाइज करो और इंग्लिश में ना ज्यादा ना रूल्स रूल्स में मत जाना ज्यादा रूल्स एक छोटे 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 रूल्स होते हैं ना फास्ट इंडेफिनेट ये रट, रटा मत लगाना मुझे खुद नहीं पता फास्ट इंडेफिनेट क्या है है ना कुछ तो, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि इसमें ना आप ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें और इंग्लिश ऐसा ना हो कि आपको सोचना पड़ रहा है इंग्लिश का सवाल है ना तो आप ऑटोमेटिकली लगा दें है ना और मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसमें आपको जो पेपर थोड़ा सा चेंज आ रहा है आप हम कोई भी अपना लूप पॉइंट नहीं छोड़ लूप होल नहीं छोड़ सकते कहीं भी तो हमें क्या करना चाहिए मतलब एज पर माय गाइडेंस हमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन मतलब न्यूज़पेपर थोड़ा सा ये नहीं कह रहा कि आप तीन चार घंटे लगा दो रोज थोड़ा बहुत रीड करो अंडरस्टैंड करो पेपर को कहना क्या चाहता है क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ रही है वैकेबुलरी के सर ने बता दिया मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है रोज दस पंद्रह दस पंद्रह वर्ड याद करो अपने संभाव कैसे भी पेज पर लिखो पॉकेट में डालो सुबह शाम दोपहर उसको निकालो खेल रहे हो कुछ भी कर रहे हो रिवाइज कर दो की पॉइंट रिवाइज रिविजन इज दी वी ऑलरेडी सेट ठीक है तो यही कर सकते हो बाकी ग्रामर के लिए मैं बता रहा हूँ हमें कोई टीचर नहीं मिला वी डोंट हैव टू पी एच डी इन दिस इंग्लिश में ऐसे नहीं है कि आपको कोई कोई ज्यादा ग्रामेटिकल रूल्स करने कॉन्स्टेंट कुछ ही रूल्स है वही रिपीट होते रहते हैं हर साल आपने उन्हीं पर फोकस करना है इसमें मैं एक चीज एड करना चाहूंगा कि ऐसा मत करो कि मैं इतने से इतने बजे पढ़ूंगा इतने से इतने बजे पढ़ूंगा ऐसा मत करना ऐसा अपना एम बना लो कि मुझे 500 सवाल 400 सवाल जितना भी बस है हो आपकी हो उस हिसाब से कि मुझे इतने सवाल तो मुझे करने ही करने हैं अगर आप दिन में 400 सवाल करते हैं उसमें से 50 डाउट आते हैं रोज के 50 डाउट आ रहे हैं संडे को आप रिवाइज करते हैं तो इंग्लिश अपने आप तो ठीक होगी धीरे धीरे करके ही मतलब होगा कि भाई आपने पहले सौ याद किए जब आप सौ याद करेंगे वो याद किए कहीं फंसेंगे आप पेपर देंगे टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है इसीलिए तो आपको कॉन्फिडेंस आता है फिर बचे हुए अपने आप याद हो जाते हैं तो सीरीज बना के चलेंगे भाई छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें कर पाएंगे आप आप कुछ पूछना चाहेंगे इतना कर लो कि रट जाए हाँ बस रट उनको जो नए तरीके है उनको याद करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरी मान लो मैंने एक तरीका बताया तो आप उसको इम्प्लीमेंट करिए देखो वक्त तो देना पड़ेगा बिना वक्त के कुछ भी नहीं आ जाता तो आप उन्हीं तरीकों को बार बार रिवाइज करिए लगाइए आपको लगता है यार ये तरीका यहाँ नहीं लग रहा देखो आनी सारी चीजें चाहिए जो लोग कहते हैं ना कि भाई मैंने एक तरीका दे दिया मैं आपको बता दूं कि YouTube पे आप देखते होंगे मेरी वीडियो में भी कई बार आपको थमने मिल जाए सोल्व एनी क्वेश्चन मैं हमेशा मना करता हूं इस चीज को कि रिजिड नहीं हो सकते ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन वैल्यू पुट करके हो सकता है ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन बिना एक्स माने हो सकता है आपको सारे तरीके सीखने पड़ेंगे हर तरीका आपको आना चाहिए जब आपको सारे तरीके कहीं ऐसा हो सकता है कि फॉर्मुले से बहुत आसान हो रहा हो सवाल तो आपको सारी चीजें सीख के चलेंगे तो कोई बहुत कठिन नहीं है आप क्या पूछना चाहते हैं धीरू जी आप पूछे जैसे सर जी इसमें किसी का किसी में अच्छा मतलब इंटरेस्ट नहीं होता किसी का किसी में इंटरेस्ट नहीं होता जैसे मेरा बायो में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो पार्ट छोड़ देना चाहिए या? नहीं एक्चुअली पता क्या अगर किसी अगर आप जस्ट क्लियर कर रहे हो कट ऑफ जैसे कि वन थर्टी फाइव हंड्रेड ठीक है तो आपके लिए वो रिस्क है एक भी चैप्टर छोड़ना आप क्या करो कुछ मत करो प्रीवियस ईयर सिर्फ बायो बायो के कितने होंगे तीन सौ चार सौ 
उनको गोथ्रू करते हो क्योंकि अब इस पॉइंट पे ना जब आप आपके जस्ट कट ऑफ क्लियर हो रही है आप कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते अपना और यही चीज हो रहा है उन कैंडिडेट्स के साथ जो टॉप करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल अगर इनकम टैक्स चाहिए तो आप यू विल हैव टू मतलब कंप्लीटली कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप छोड़ सकते हो हाँ अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसके प्रीवियस ईयर सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहो तो ऐसा हो सकता है कि चार में से तीन क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए या दो भी ठीक हो सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल कुछ मत छोड़ो मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ लेना चाहिए जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नान बिल्कुल <laughs> इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के देख लीजिए एक मोटी सी किताब आती है उसमें ना जैसे ये है कि इंजेक्शन किसने बनाया है कोई चीज किसने बनाई तो बाकी जो तीन नाम है ना उन तीन नामों से भी तो सवाल आ सकता है तो ऑप्शंस ऑप्शंस जो है ना देखो ये रिपीटेड आते हैं और उसी दायरे में आते हैं बायोलॉजी पूरी नहीं पढ़नी बायोलॉजी के कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आते हैं ठीक है और पिछले साल के सवाल देखो उनको करो प्लस साथ में जो उनके ऑप्शन है ना उनके बारे में हल्का सा एक आइडिया ले लो और नहीं या तो फिर ऐसा हो कि भाई आप एक में बहुत ज्यादा हाई है मतलब आपको मैथ्स इतनी आती है कि भाई आप मैथ्स में 197.5 200 स्कोर कर सकते हो तब तो आप कोई चीज छोड़ के सकते हो अगर आपको सारी चीजें एवरेज ही आती है तो फिर पढ़नी सारी पड़ेंगी आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते मेरा मानना ये है ठीक है आप आप क्या पूछना चाह रहे थे हां इनको माइक दो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं जो क्लोज टेस्ट का पार्ट आता है मेंस में हां जी हां जी उसमें जो प्रीपोजिशन बेस्ड होते हैं वो तो हो जाते हैं जो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी देखो इसलिए मैंने बताया था वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है करनी हर फील्ड में हर चीज में आएगी वोकैबुलरी तो वोकैबुलरी मैंने बताया आपको कैसे रिवाइज करनी है बार-बार रिवाइज करनी है और दूसरी चीज अब जो क्लोज टेस्ट आते हैं ना वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं एक या दो तो बहुत कोड़ू आता है बहुत डिफिकल्ट आता है जो कि मतलब आपको उसको समझना ही पड़ेगा आप ऐसे नहीं कर सकते कोई रूल लगाया और आपका हो गया तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अच्छे क्वेश्चंस भी करो अच्छे बुक्स लो इंग्लिश की मार्केट में बहुत सारी वो बट मेक श्योर उनकी की जो हो ना बैक साइड में क्योंकि मैंने देखा है कि सर फॉर एग्जांपल 2012 का क्वेश्चन दिया हुआ है किसी बुक में एक बुक में कुछ आंसर दिया हुआ है उसका दूसरी बुक में कुछ ऐसे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई तुम्हारा बहुत ज्यादा कुछ वो वो होने वाला किसी अच्छे टीचर से जाकर कंसल्ट करो आंसर करो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इसमें तो वाज वर्ड दिया हुआ है इसमें वर्ड सिर्फ वर्ड वर्ड दिया हुआ है दैट्स इट इस टाइप से एक बार ना क्लोज टेस्ट पूरा पढ़ लिया तो हम्म ऐसा नहीं प्रैक्टिस कहीं खेला वो भी ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़ी और आंसर ढूंढ रहे ढूंढना शुरू एक बार फट से ना क्लोजेस पढ़ लिया करो एक आइडिया लग जाए क्लोजेस बता क्या रहा है क्या क्या रहा है हां बिल्कुल सही है मैं जैसे मैं भी गलती करता था ना जैसे मैं करना स्टार्ट कर दिया एक लाइन पढ़ी और आंसर मार्क कर दिया वो नहीं एक बार पढ़ लो क्लोज टेस्ट तो उससे आइडिया हो जाएगा नहीं और एक वजह मैंने ये भी देखी है विकास की पेपर इतना लंबा होता है इंग्लिश का जैसे 200 क्वेश्चन आते हैं और हम क्या करते हैं एरर अगर नहीं मिल रही तो उस पर बार बार लाइन खींचते रहते हैं इसका मतलब हमारी एरर ही भी तैयार नहीं है या तो पहली नजर में मिल जानी चाहिए फिर हमारे पास कॉम्प्रेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए वक्त इतना कम रह जाता है कि फिर हम उससे कर ही नहीं पाते भाई दो क्वेश्चन तक पहुंचना दो घंटे में बहुत मुश्किल बात है जो मुझे लगता है इसलिए मेंस के जो मेंस की सीरीज है ना वो ज्वाइन करने बहुत जरूरी है वो सॉल्व करो उनको जितनी जल्दी और स्पीड इंक्रीज करो क्योंकि स्पीड इज अकी बिल्कुल वो बार बार करना पड़ता है उससे हमारे ये हो सकता है कि हमने ना पांच या दस मिनट लास्ट में रिवीजन के लिए जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उनके लास्ट में आपके लिए बच जाए वो कब आएगी जब प्रैक्टिस है जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो मेरे हिसाब से तो मैं ऑल्टरनेट एक ऑल्टरनेटिव पे मैथ का मेंस का पेपर और एक पे इंग्लिश उनका फिर इवेल्युएट मतलब 30% ऑफ द टाइम विल बी कंज्यूम्ड इन सॉल्विंग द पेपर एंड 70 शुड बी इवेल्युएशन आप इवेल्युएट करो उसमें क्या चीज प्रॉब्लम क्या लूप होल्स हैं हां जो गलतियां हो जाती हैं हम उन्हें इवेल्युएट नहीं करते इसके तो सुधार नहीं पाते हम उन्हें उससे क्या होता है कि जिस लेवल पे आप थे उसी पे नेक्स्ट अगले दिन भी हो फिर उससे नेक्स्ट तो कोई फायदा भी नहीं है फायदा भी नहीं है वैल्यूएट नहीं कर रहा है उसी लेवल पे स्टैंड कर रहे हो तो आपने क्या करना है उसको बढ़ इंक्रीज करने के लिए अपने लूप होल्स पे इंप्रूवमेंट करना है गलतियां आपको सुधारनी है तभी वो जैसे होता है ना कांस्टेंट हो गए मेरे नंबर सैचुरेशन आगे भी 150 से ऊपर नहीं आ रहा तो आप ये देखो कि 50 में जहां गलती हो रही है उस टॉपिक को उस चीज को मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है बिल्कुल तभी मार्क्स पड़ेंगे धीरे धीरे करके ही बढ़ते हैं पांच दस टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है अगर आपने चार पांच महीने तैयारी को दी नहीं है तो फिर अच्छे से दीजिए सारी चीजें छोड़ दीजिए रिश्तेदार घर मकान दुकान तो फिर पूरा मन से ही लगे देखो तो बिना मन के डीएक्टिवेट कर दो डीएक्टिवेट कर दो कुछ इस दुनिया में क्योंकि सर ये दो तीन चार महीने है तीन चार तीन चार महीने हाँ कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि नहीं वो सोशल भी रहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये स्ट्रेटेजी अपलीकेबल है कुछ लोग जो फोकस नहीं कर पाते उनके लिए बोल रहे हैं कुछ होते हैं जैसे सोशल है सर बता रहे थे मैं कभी मेरे
विकास ने बहुत सारी नई बातें बताई आई एम हाईली इम्प्रेस और आप देख रहे देख रहे हो गए कभी इतना कम्युनिकेशन का वक्त हमें नहीं मिला भाई क्लास में आए और फिर खत्म हो गया फिर जॉब मिलने के बाद ये सारी चीजें रहती कि हम ये बता पाते हैं लोगों को कि ऐसा करना चाहिए वैल्यू भी तभी भाई हमने ऐसा किया हमें सफलता मिली तभी तो हम ये कह पाएंगे जो हमने किया वो अच्छा था तो यही एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं कि आप यहां तक पहुंचे तो आप कैसे करके यहां तक पहुंचे कोई तुक्का तो है नहीं इतने सारे टॉपर्स बता रहे हैं हार्डवर्क बिल्कुल स्मार्ट वर्क आपको इस डायरेक्शन में जाना है डायरेक्शन में सफलता है भटकना नहीं है अपने लक्ष्य से इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे और भी टॉपर्स आएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट से कोई सीबीआई इंस्पेक्टर होगा और कोई सेंट्रल सेक्रेटरी में होगा तो हम मिलते रहेंगे ठीक है तो मुझे लगता है कि आज के लाइव सेशन को हमें यहीं पे एंड करना चाहिए क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए लाइव सेशन बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है आधा घंटे में ही वो सीख पाए कि हमें क्या क्या करना है कैसे कैसे करना है तो मैं ये चाहूंगा कि इन दोनों को मैं आज एक एक पेन लू जिससे सरकारी साइन करें आगे जाके ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये तो विकास जी आज से आपके सरकारी साइन जो है वो इस पेन से होंगे और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे ऐसा करने का मौका मिल रहा है और इस बहाने में इनसे मिल पा रहा हूं नहीं तो गौरव से जाए सिलेक्शन होने के बाद बहुत कम मिलना हो पाया है ठीक है गौरव तो मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सर और वेरी गुड थैंक सो लॉट आप लोग यहाँ आए और आपने स्टूडेंट्स को समय दिया आप लोग पढ़ते रहिए हमारे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब अभिनय मैथ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए लोगों को बताइए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम मिलते रहेंगे चलिए बाय बाय टेक केयर बाय बाय